ಗೆಳೆಯರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜನರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಭಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಇರೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಆಗೋ ಸಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಸರಿ ಊರು ಸೇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಅವರನ್ನು ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ತಲುಪಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಬಡವರ ಕೂಗು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾದ ಹಾಗಿದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕು ಹಾಗೂ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಸಾಧುಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಈ ಪತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿರಬಹುದು ಆ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೋ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಯೋದೇ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನವರ ನಡುವೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯನೇ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ
ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತುಮಕೂರು ನಿಜಕ್ಕೂ ದಾಸೋಹ ಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಚಾರದ ಆಸೆಗೆ ಬೀಳದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಸಹಾಯಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ಇನ್ನು ಗೆಳೆಯರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮದ್ದು ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹೆದರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆದರೂ ಅದು ಮುಗಿಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೈರಸ್ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ವೈರಾಣು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವದರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಕೋವಿಡ್ ಜ್ವರಾನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಲಾರದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಇಂಥ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಕ್ಡೌನು ಅದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮುಗಿಲೇಬೇಕು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿತರು ಶಂಕಿತರು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಭಯದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಹೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ವೈರಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಚಿರಯುವಕನ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತಿತರ ಲಾಭದ ಆಸೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಹಸಿವು ಹಪಹಪಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಸುತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿದ ಹೃದಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದೊಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೋರಿರೋ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರಿ ಈ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಕಳಕಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ